ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் வேண்டா பைத்தனில் இருக்கிற ஆப்ரேட்டர் சம்மந்தமாக தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆப்ரேட்டர் சென்சர்லக்கு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் சரிங்களா ஸோ அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஓகே ஸோ அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லேயும் நிறைய ஆப்ரே நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் நம்ம முதலாவதாக அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸில் பார்க்க போகிறது அடிஷன்ஸ் சரிங்களா அடிஷன் ஸோ அடிஷன் என்று சொல்கிறது வேறு எதுவும் இல்லை நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற ப்ளஸ் தான் ஸோ நம்ம இப்போ நார்மலாக வேரியபிள் ரெண்டுக்குள்ளே ரெண்டு நம்பர்ஸ் எடுத்து நம்ம அதை அடிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முதல் நம்ம என்ன செய்து பார்ப்போம்னா நம்ம இன்புட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி செய்த ப்ராக்டிக்கலையும் இதோட ஜாயின் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்போம் நீங்கள் அடிஷன்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸை நீங்கள் ட்ரை பண்ண போகிறீங்களா இருந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரியும் ட்ரை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ஒன் அதாவது நம்பர் ஒன்னுக்கு பதிலாக நான் என் ஒன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுக்குள்ளே நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் என் டூ அதாவது நம்பர் டூக்கு நான் என்ன செய்திருக்கேன்டா ஒரு ஃபிஃப்டியை இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபிஃப்டி நம்பரை ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே n1 ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஸோ இப்படி நான் கொடுத்துன்னு சொன்னால் எனக்கு என்ன செய்யும் அடிஷன்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன் நான் இப்போ ரன் பண்ணி காட்டுன்னு பாருங்கள் இங்கே செவன்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற விட எனக்கு டிஸ்பிளேயாக இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற ஆன்சர்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு டிஸ்பிளேயாக இருக்குது ஸோ இது நம்ம நார்மலாகவே செய்து பார்க்குற ஒரு எக்ஸாம்பிள் பட் இப்படி இல்லாமல் நம்ம என்ன செய்வோம் என்றது நம்பர் ஒன் என்றது நம்பர் டூன்னு சொல்லி கேட்டு அதுக்குரிய அடிஷன்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நம்ம அதுக்கு இங்கே என்ன செய்யணும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருந்தோம் நமக்கு நம்பர் வேணுமென்றா இன்டீஜியர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கே இன்புட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இன்புட் இதுக்குள்ளே கொடுக்கேன் என்டர் தி நம்பர் ஒன் அதே மாதிரி நம்பர் டூக்கு வந்துட்டு சேம் இன்டீஜியர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ரேக்கெட் பண்ணிவிட்டு இன்புட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்ன செய்கிறேன் Enter the number 2. So, இப்படி நான் கொடுத்து விட்டேன் ஸோ இங்கே எனக்கு என்ன செய்து என் ஒன் என் டூக்கில் வந்துட்டு நம்பர் டைப்பில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் டேட்டா ஸோ இது அடிஷன்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் என்று சொல்லி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கமா படிச்சுருந்தோம் ஸோ ப்ரிண்ட்டுக்குள்ள கமா யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்டா நம்ம ஸ்பேஸ் கொடுக்காமல் நம்ம ஏதாவது டெக்ஸ்ட் கொடுத்தோம்டா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த ஸ்பேஸை வந்துட்டு அதை ஆட் பண்ணும் ஸோ நான் இங்கே என்ன செய்கிறேன் டா அடிஷன் ஸோ இப்படி நான் கொடுத்து விட்றேன் இப்போது எனக்கு அவுட்புட்டை செக் பண்ணி பார்க்க இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் என்டர் தி நம்பர் ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ என்டர் தி நம்பர் டூ ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கொடுத்த என்டர் ஃபண்ட்ரட் ஸோ இந்த அடிஷன்ஸில் அவுட்புட் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஸோ இது முதலாவது ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டு ஸோ ரெண்டாவது ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்துட்டு அர்த்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது அடிஷன்ஸ் ஸோ அடிஷன் சாரி அடிஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ நம்ம இப்போ ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு சப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸோ சப்ஸ்ட்ரக்ஷனுங்கிறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்பர்ஸை கழிக்கிறது ஸோ நம்ம கழித்தல் என்று சொல்லுவோம் ஸோ அதை நம்ம அடுத்த ஆப்ரேட்டர்ஸாக பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டாவது ஆப்ரேட்டர் ஸோ நாம் இப்போ அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது வந்துட்டு சப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸோ செகண்ட் சப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து விட்டோம் ஸோ நான் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படியே காப்பி பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் பேஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டு சப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸுக்கு நான் இங்கே மைனஸ் கொடுத்து விட்டு நான் அதை அப்படியே டெக்ஸ்ட் இங்கே நான் சேஞ்ச் பண்ணி வர்றேன் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் நான் ஒரு விடைய வந்து கொடுக்குறேன் ஒரு இன்புட் கொடுக்குறேன் நம்பர் ஒன்னுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இங்கே ஃபிஃப்டி கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் நமக்கு என்ன வந்திருக்கு அடிஷன்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கூறிய ஆன்சர்ஸ் வந்திருக்கு ரெண்டு நம்பர்ஸையும் ப்ளஸ் பண்ணி அதே மாதிரி ரெண்டாவது ஆன்சர் நீண்டு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபிஃப்டியே நம்ம கழிக்கும் போது நமக்கு வார விட வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற விட நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு சரி
ஸோ மல்டிபிகேஷன்ஸை அப்படியே காபி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பெருக்கல் அடையாளத்துக்கு நம்ம ஸ்டார் மார்க் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ யூஸ்வலாகவே ஸ்டார் மார்க் தான் பெருக்கல் அடையாளம் ஸோ நம்ம சில இடங்களில் பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே பட் நம்ம கோடிங்ஸ் எழுதுக்கிட்டவோ நம்ம என்ன செய்யணும் இங்கே இந்த ஸ்டார் மார்க் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் ரெண்டு நம்பர்ஸ் நமக்கு பெருக்கப்பட்டு வரும் ஸோ நான் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஸோ சேம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இதுலேருந்து டென்னு நான் என்ன செய்கிறேன் கூட்டும் போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி வருது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டிலேருந்து டென்னை கழிக்கும் போது வந்துக்கிட்டு எனக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி வருது இதை நான் பெருக்கும் போது மல்டிபிகேஷன் பண்ணக்கிட்டவா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிற விட எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது சரிங்களா ஸோ அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துக்கிட்டு நாலாவது ஆப்ஷன்ஸ் வந்துக்கிட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டிவிஷன்ஸ் ஸோ டிவிஷனுங்கிறது நம்ம ரெண்டு நம்பர்ஸை கழிக்கிறத சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம இங்கே பக்கத்தில் நோட்டேஷன்ஸை போட்டு வச்சுக்கிறேன் மைனஸ் மல்டிபிகேஷன் இந்த இடத்த டிவிஷன்ஸ் ஸோ டிவிஷன் யூஸ் பண்ணிட்டேன் நான் கோபி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் கோபி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு டிவிஷன் டெக்ஸ்டே இங்கே நான் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் என்ன தரேன் டிவைட் பண்ணுறத கொடுத்து வரும் ஸோ இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஸோ அதே ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அதே மாதிரி டென் கொடுக்கும்போது பாருங்கள் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டியே டென்னால் நான் டிவைட் பண்ணக்கிட்டவா எனக்கு வார விட பார்த்தீங்களாண்டா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ சரிங்களா ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஸோ பதினஞ்சுன்னு சொல்கிற விட தான் இன்னைக்கு டிஸ்பிளேயாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்களா இருந்தால் நம்ம நார்மலாகவே நமக்கு தெரிஞ்ச ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் சரிங்களா ஸோ இந்த அர்த்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் இவங்க எல்லோரும் பட் இருந்தாலும் இதோட சேர்த்து நமக்கு தெரியாத சில் அதாவது எல்லாருக்கும் இல்லை ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு சில ஆக்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அடுத்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா இருந்தால் மூடுல் மூடுல்ஸ் என்ன சொல்கிற ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு பர்சன்டேஜ் மார்க் ஸோ நான் இங்கே பர்சன்டேஜ் மார்க் தான் வந்துட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த மூடுல் ஆப்ரேட்டர்ஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே நான் என்ன செய்கிறேன் அதே இதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி போட்டோம் ஸோ இந்த டிவிஷனுக்கு பதிலாக நான் மூடுல்ஸ் சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இந்த இடத்த பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸை கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு நான் இப்போ நம்ம கொடுத்த அதே இன்புட்டை நான் நீங்கள் இன்புட் பண்ணி பார்க்கணும் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டென் கொடுக்கும்போது ஸோ மூடலில் எனக்கு என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்களா இருந்தால் எனக்கு இங்கே ஜீரோ வருது சரிங்களா ஸோ இந்த மூடல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இது என்ன செய்யுது என் எப்படி ஏன் இது ஜீரோ வருது என்ன காரணம்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா இது நமக்கு ரிமைனிங் வேல்யூஸை தரும் நமக்கு எந்த டேட்டா மிச்சம் இருக்கோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன்னு பாருங்கள் ஸோ நான் இங்கே என்ன செய்கிறேன்டா 150 அண்ட் கொடுத்துட்டு நான் செகண்ட் வேல்யூ வந்துக்கிட்டு நைன் கொடுக்குறேன் கொடுத்ததும் பாருங்கள் ஸோ நமக்கு எல்லா கல்குலேட் ஆகி பட் இங்கே சிக்ஸுங்கிறது ஏன் இங்கே வந்திருக்கு ஏற்கனவே நமக்கு விட ஜீரோ வந்தது இப்போ நமக்கு சிக்ஸுங்கிறது ஏன் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பதை ஒன்பதால் பிரிக்கும் போது மீதி வார தானம் வந்துட்டு நமக்கு ஆறு இங்கே பாருங்கள் பதினாறு தசம் ஆறு 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 ஆறுன்னு சொல்லி நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிட்டு போகுது சரிங்களா ஸோ இங்கே ஏன் நமக்கு இங்கே ஆறு வந்திருக்குன்னு சொன்னால் மீதி ஏதா தசமதானத்துக்கு போகிறதுக்கு முதல் அதாவது பதினாறு தரம் நீங்கள் ஒன்பதை பிரிச்சிங்களாக இருந்தால் ஒன் இல்லாட்டி பெருக்கி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு விளங்கும் பெருக்குனீங்களா இந்த ஆறு குறைவாக உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போது மூடல் சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்களாண்டா நீங்கள் ஒரு தானத்தை இன்னொரு தானத்தில் பிரிக்கும் போது வரக்கூடிய மீதி என்ன அது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி தரும் ஸோ நம்ம இப்போ இதை அஞ்சாவதாக சேஞ்ச் பண்ணிக்குவோம் அப்புறம் அதை வந்துட்டு எக்ஸ்போனன் ஸோ சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஆறாவது வந்துட்டு எக்ஸ்போனன் டிஷன்ஸ் ஸோ ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ரெக்கெட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நான் இங்கே என்ன செய்கிறேன்டா அட் இங்கே டபுள் மல்டிபிகேஷன்ஸ் ஆப்ஷன் வந்துட்டு நான் நீங்கள் கொடுக்குறேன் ஸோ டபுள் மல்டிபிகேஷன் சொல்லும்போது ரெண்டு தரம் நம்ம ஸ்டார் மார்க் நம்ம கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ கொடுத்துட்டு நான் என்ன செய்கிறேன்டா இதை அப்படியே கோபி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கோபி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸ்போனன்டியேஷன்ஸை வந்துட்டு இங்கே நான் பேஸ்ட் பண்ணி விடுறேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் நீங்கள் மூடல்ஸுக்கு பதிலாக நான் டபுள் மல்டிபிகேஷன்ஸ் அதாவது எக்ஸ்போனன்டியேஷன்ஸை வந்துட்டு நான்
நார்மலாவே ரெண்டு தானத்தை நீங்க பெருக்கும் போது என்ன விட வருமோ அதை விட டிஃப்ரெண்டான விட தான் உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ உதாரணமாக வந்துட்டு நான் இங்கே உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கட்டுன்னு பாருங்கள் ஸோ நாங்கள் என்ன செய்கிறேன் டென் அதுக்கப்புறம் த்ரீ கொடுத்து என்டர் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸ்போனன்டியேஷன்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு தௌசண்ட் விட டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஆனால் சாதாரண மல்டிப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி தான் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே எப்படி பெருக்கல் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் மல்டிபிள் டென் மல்டிபிள் டென் சரிங்களா பத்து பத்தால் பெருக்கும் போது உங்களுக்கு நூறு என்று சொல்கிற விட வரும் அதே நூறு திருப்பி நீங்கள் பத்தால் பெருக்கும் போது உங்களுக்கு ஆயிரம் என்று சொல்கிற விட இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இது தான் எக்ஸ்பாண்டியேஷன்ஸ் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற அத்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்களாண்டா ஃப்ளோர் டிவிஷன்ஸ் ஃப்ளோர் டிவிஷன்ஸ் ஸோ இது ஒன்று நமக்கு புதுசாக இருக்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் ஸோ ஃப்ளோர் டிவிஷன் என்னத்துக்காக வேண்டி நாம் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா இருந்தால் ஸோ ரெண்டு நம்பர்ஸை நீங்கள் பிரிக்கும் போது ஸோ நான் அதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி நான் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு நம்பர்ஸை பிரிக்கும் போது நார்மலாகவே நம்ம ஒரு நம்பர்ஸை பிரிக்க தசம் வருமா இருந்தால் தசம்பதானம் அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் ஆனால் இந்த ஃப்ளோர் டிவிஷனில் தசமதானம் உங்களுக்கு அக்செப்ட் பண்ணாது அக்செப்ட் பண்ணாது மீன்ஸ் இந்த ச தசமதானத்தை உங்களுக்கு இங்கே கொண்டு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டாது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுன்னு பாருங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதே டென் கீழே த்ரீ கொடுத்துன்னு எனக்கு இங்கே த்ரீ என்று சொல்கிற ஆன்சர் டி டிஸ்பிளேயாக இருக்குது சரிங்களா அது என்ன காரணம் நார்மலாகவே நான் டிவைட் பண்ணக்கிட்டவா எனக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 என்று வந்து கடைசி இல்லை எண்டில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் இங்கே டிஸ்பிளேயாக இருக்குது பட் இங்கே மட்டும் எனக்கு என்ன காரணத்துக்காக வேண்டி த்ரீ மட்டும் வந்திருக்கேண்டா இந்த ஃப்ளோர் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் தசமதானம் இல்லாமல் முழு எண்ணை மட்டும் தான் உங்களுக்கு அதை என்ன செய்ய முடியாது டிஸ்பிளே பண்ணி தரும் சரிங்களா அப்போது தசமதானத்தை அது அக்செப்ட் பண்ணாது ஸோ தசமதானத்தை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு முழு எண்ணம் மட்டும் தரும் ஸோ அப்போ எந்த மாதிரியான இடங்களில் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாமன்னு பார்த்தீங்களா இருந்தால் நார்மலாகவே ஏதாவது ஒரு பொருளை வந்துட்டு நீங்கள் பிரிக்க இயலாமல் ஸோ முழுசாக தான் நீங்கள் அதை ஒரு ஆளுக்கு கொடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் மட்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் வவுச்சர் கொடுக்கணும் அப்போ சோடா பாட்டில் வந்துக்கிட்டு கிஃப்ட் வவுச்சராக நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க ஏதோ ஒரு ப்ரொமோஷனுக்கு கொடுக்காங்க எல்லாம் இருந்தால் நீங்கள் அதுக்கு சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்க ஒன்னர் பாட்டில் என்று சொல்லி நம்ம என்ன செய்யலாது அங்கே மெசேஜ் நம்மளோட கஸ்டமருக்கு சென்ட் பண்ணிடலாது அல்லது ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாம் அதை ஒரு சர்டன் பீப்புள்ஸுக்கு இடையில் நம்ம குறிப்பிட்ட ஆக்களுக்கு இடையில் அதை நம்ம பகிர்ந்தளிக்க போனோமா இருந்தால் நாம் என்ன செய்யலாதுன்னு பார்த்தீங்களா இருந்தால் பாட்டல்ஸ் அதே மாதிரி சில பொருட்களை வந்துட்டு பாதி பாதியாக உடைச்சி கொடுக்கல ஒன்று முழுசாக கொடுக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி கொடுக்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் வரைக்க இந்த ஃப்ளோர் டிவிஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வந்தால் அப்போ இது ஃபோவாக சேஞ்ச் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இது த்ரீ மட்டும் தான் டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ மேத்ஸில் சில மேத்ஸ்ன்னு சொல்கிற மெத்தட் இருக்குது இங்கே ஸோ நம்ம அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாமண்டா நம்ம ரவுண்ட் ஃபிகராக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம பிறகு வர வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு இந்த ஃப்ளோர் டிவிஷன் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் தசமதானம் இல்லாமல் நமக்கு முழு எண்ணம் மட்டும் நம்ம டிவைட் பண்ணக்க என்ன விட வருதோ அதில் இருக்கிற முழு எண்ணம் மட்டும் நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டும் சரிங்களா ஸோ நான் இப்போது அத்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ரேட்டர்ஸையும் ஏழு ஆப்ரேட்டர்ஸையும் வந்துட்டு நான் நீங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் செய்து காட்டியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு இன்னும் ப்ராக்டிஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னால் பிறகு வர வீடியோஸையும் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ அதில் நம்ம இன்னும் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம இந்த படிச்சிருக்கிற அவ்வளோ கன்செப்டையும் நம்ம பிறகு வார வீடியோஸில் வந்துட்டு ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்